the glorious él. church la iglesia gloriosa is broken before God está quebrantada ante Dios so that he can come in and strengthen us para que él pueda entrar y fortalecernos somebody may say alguien quizá diga and I hear this globally y yo lo he escuchado globalmente with friends mis in amigos, different nations de diferentes naciones so it feels like hit after hit se siente como golpe tras golpe lots of you are in tests muchos de ustedes están en pruebas And it's like you get up, but then something knocks you down. Es como que te levantas y algo más te vuelve a golpear. It's like what else? Y es como qué más? Hardships, las dificultades. Difficulties, las tribulaciones. Hard times, tiempos difíciles. Can I help me? Someone help me. Dime si no es cierto. Tell me if it's not true. Pero en todo eso, but in all of that, he notado algo. I have noticed something el Señor está preparando su iglesia that the Lord is preparing his church para quebrantarnos ante su presencia so that we could be broken before his presence because in your brokenness porque en tu quebrantamiento you will see the power of God tú verás el poder de Dios this is not superficial esto no es superficial it's not fake no es falso it's real es real it, re it receives hits of life recibe los golpes de la vida but it breaks before God pero quiebra delante de Dios it surrenders before God se rinde ante Dios. It's a church. Es una iglesia. Hear what I'm going to say to you. Escucha lo que te voy a decir. It is a church. Es una iglesia. That has the marks of Jesus. Que tiene las marcas de Jesús. Do you know the fastest growing church? Sabes la iglesia que más que crece más rápido? Is in Iran. Es en Irán. In Iran. En Irán. In the midst of persecution. En medio de la persecución. In the midst of their weakness. En medio de su debilidad. In the midst of their hardship. En medio de su tribulación. They're multiplying like crazy. Se están multiplicando increíblemente. Because God. Porque Dios. Displaces power. Su lugar es el poder. Él siempre derrama su poder. He always pours out his power. Cuando hay quebrantamiento. When there is brokenness. And God's power. Y el poder de Dios. Is manifested in weakness. Es manifiesto en la debilidad. Look what Paul says. Mira lo que dice Pablo. Galatians chapter 6 verse 17. Galatas 6, 17. Let's read that really loud and Vamos very slow, leer. yeah? Vamos a leerlo en voz alta y muy lento, ¿sí? Let's read that. Vamos a leer. It says, from now on, let no one cause me trouble, for I bear on my body the marks of Jesus. Por lo demás, que nadie me cause más problemas. Porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. Wow, wow. Pablo dice. Paul says. You guys leave me alone. Ustedes me dejaron solos. You come arguing. Ustedes vienen argumentando. Déjeme en paz. Leave me alone. Y mira lo que dijo. And look what he said. Porque yo cargo. Because I carry. En mi cuerpo. On my body. Las cicatrices de Jesús. The marks of Jesus. I'm going to tell you something, church. Le voy a decir algo, iglesia. Do you want to know where your authority comes from? ¿Quieres saber de dónde viene tu autoridad? From your scars. De tus cicatrices. Paul said something. Pablo dijo algo. He said, my authority comes from the scars. Dijo, mi autoridad viene de mis cicatrices. He says, I carry the marks of Jesus. Yo llevo conmigo las cicatrices de Jesús. You know what a scar is? ¿Sabe lo que es una cicatriz? It's the mark of brokenness. Es la marca de quebrantamiento. The mark that things hurt you. La marca de que algo te lastimó. The mark that things wounded you. La marca de que algo te hirió. The mark that the enemy wanted to kill you. La marca de que el enemigo te quiso matar. But the grace of God came to save you. Pero la gracia de Dios te vino a salvar. The grace of God came to preserve you. La gracia de Dios vino a preservarte. The glorious church. La iglesia gloriosa. It's full of scars. Está llena de cicatrices. Paul said. Pablo dijo. Look at my body. Mira mi cuerpo. Why do you cause trouble? ¿Por qué me causas problemas? Mira mi cuerpo. Look at my body. Estoy lleno de cicatrices. I am full of his marks. Porque cargo la marca de Jesús. Because I carry the mark of Jesus. Pablo decía. Paul would say. Déjeme en paz. Leave me alone. Porque mira mi cuerpo. Look at my body. Cargo las cicatrices de Jesús. I carry Jesus scars. Las cicatrices tuyas the scars that you have son las heridas are the wounds que te quisieron tumbar that wanted to throw you pero down, tú fuiste a la presencia de Dios but you went to the presence of God y dejaste sanarte and you allowed yourself to heal la gloriosa iglesia the glorious church es una iglesia llena de cicatrices is a church that is full of, of scars it's like the cave of Adullam es como la cueva de Adullam you look at the cave of Adullam tú ves la cueva de Adullam it's a bunch of men son muchos hombres que estaban quebrantados, full of scars, llenos de cicatrices. 
And they became the greatest warriors. Y se convirtieron en los guerreros más grandes. And God grandes. used them greatly. Y Dios los usó grandemente. Your scars, tus cicatrices, they give you authority. Te dan autoridad. And the church, y la iglesia, in the last days, en los últimos días, without blemish, sin mancha, without wrinkle, sin arrugas, is a church es una iglesia that's got a lot of scars. Que tiene muchas cicatrices. You say, I carry the marks of Jesus. Y, y, y él dice, cargo las marcas de Jesús. But I'm not getting bad. Pero no me estoy empeorando. Worse. Me estoy em no estoy em I'm getting better. Me estoy mejorando. Déjame hacerte una pregunta. Let me ask you this question. Antes de terminar aquí. Before finishing here. Mi pregunta es esta. My question is. Si tú tienes que ir a una guerra. If you have to go to war. Who would you choose? A quién escogerías? Would you choose? Escogerías? A man with a bunch of scars. A un hombre con muchas cicatrices. Who has fought battles? Quien ha peleado batallas. Who has marks? Que tiene marcas. And burns. Y, y, y quemaduras. Or are you gonna? Maybe choose. O quizá vayas a escoger. Somebody with a bunch of credentials and very clean cut. Alguien con muchas credenciales y que está bien limpiecito. I would choose the one with scars too. Yo escogería a la persona que tiene cicatrices. Because he's been through something. Porque él ha pasado por algo. They walk through something. Han caminado por algo. They're warriors. Son guerreros. The glorious church la iglesia gloriosa is a people es un pueblo who the enemy wanted to destroy que el enemigo quería destruir but the grace of God pero la gracia de Dios the love of God el amor de Dios came to rescue her vino a rescatarla he preserved her la preservó he rescued her la rescató he saved her la salvó he sanctified her la santificó And if we all were to testify, y si todos fuéramos a testificar, we all sound like the men in the cave of Adullam. <laughs> Sonamos como los hombres que estaban en la cueva de Adullam. Broken before God, quebrantados ante Dios. The church, la iglesia, that God is preparing, que Dios está preparando, has marks. Tiene cicatrices. The marks of Jesus, las cicatrices de Jesús. Of my 27 years, en mis 27 años, of preaching, de predicar, the gospel of Jesus, el evangelio de Jesús. I would say 70% of my life, te diría que 70% de mi 70% of my life I've spent on my face la he, la he pasado en mi rostro. broken before the presence of God quebrantada ante la presencia de Dios 70% of my life 70% de mi vida of the 27 years de los 27 años that I have preached the gospel que he predicado el evangelio I have spent on my knees la he pasado en mis rodillas broken before God quebrantada ante Dios shedding tears derramando lágrimas sometimes hay veces those tears were tears of joy esas lágrimas eran lágrimas de gozo sometimes they were battles en veces eran batallas others otras it was worship era adoración I call them tears yo les llamo lágrimas Tears that are liquid prayers. Lágrimas que fueron oraciones líquidas. Liquid prayers. Oraciones líquidas. Tears where you express your brokenness before God. Lágrimas donde has expresado el quebrantamiento The delante de Dios. Glorious church. La iglesia gloriosa. Is a church. Es una iglesia. That has been through a lot. Que ha pasado por mucho. But they remain broken before God. Pero se permanecen quebrantado ante Dios. The world Dios. will tell you. El mundo te dirá. You're weak if you cry. Eres débil cuando lloras. Not in the kingdom. Pero no en el reino. In the kingdom of God. En el reino de Dios. The Bible says. La Biblia dice. Blessed are they that weep. Bienaventurados aquellos los que lloran. They're the greatest warriors. Son los mayores guerreros. The ones that weep. Aquellos son los que the ones lloran. that are broken before God. Los que están quebrantado ante Dios. Escucha lo que te voy a decir. Listen to what I'm going to tell all you. All your attacks. Todos tus ataques. All of your crises. Todas tus crisis. All of your hardship. Todas tus dificultades. All the difficulties you've had. Todas las dificultades que has tenido. Are the way that God is perfecting you. Son manera de como Dios te está perfeccionando. I'm going to say it again. Lo voy a decir de nuevo. All of your problems. Todos tus problemas. Everything you've been through that's wounded you. Todo lo que has pasado que te ha herido. Everything that hurts. Todo lo que duele. Everything. Todo. God is using. Dios está usando. To perfect you. Para perfeccionarte. To be His glorious bride. Para ser su gloriosa novia. God is perfecting you. Dios te está perfeccionando. Through the hardest nights. A través de las noches más difíciles. God is perfecting you. Dios te está perfeccionando. Through the darkness. A través de la oscuridad. God is perfecting you. Dios te está perfeccionando. Through the battles. A través de las batallas. Is perfecting you. Dios te está perfeccionando. He's not making you weaker. Él no te está haciendo más débil. He's perfecting you. Te está perfeccionando. But the glorious church. Pero la iglesia gloriosa. Stays broken. Se mantiene quebrantada. And I'm not talking about hard-heartedness. Y no estoy hablando de dureza del corazón. Because sometimes our wounds. Porque hay veces que nuestras heridas. Can make us hard. Nos pueden hacer duros. And there. Y ahí. God cannot 
God cannot perfect. Dios no puede perfeccionar. But he wants to perfect. Lo que él quiere perfeccionar. What he's coming for. Para lo que él viene. It is only. Solamente. When you're broken before God. Cuando estás quebrantado delante de Dios. Not he's not making you weaker through the trial. Él no te está haciendo más débil a través de la tribulación. This is slow in my life. Esto en mi vida. I just honestly church. Él, Honestamente, if iglesia, I can open my heart, si yo pudiera abrir mi corazón, I just wanted to leave. Yo no más me quería ir. I didn't know what to do. No sabía qué hacer. But that is perfecting me. Pero eso me está perfeccionando. Not hardening me. No me está haciendo más dura. Making us stronger in sino him. Sino que me estoy haciendo más fuerte en él. And as the years pass, y mientras los años pasan, you will see the marks. Tú verás las marcas. The marks on your back. Las cicatrices en tu espalda. The marks on your body. Las marcas en tu cuerpo. And you know what you're going to say? ¿Y sabes lo que vas a decir? You're going to look at a scar. Tú vas a mirar una cicatriz. Say, oh, that one. Y decir, oh, esa. That was the battle. Esa fue la batalla. But I came out strong. Pero yo salí más fuerte. Oh. This one? Oh, esta? See this one? ¿Ves esta? I allowed myself to be healed. Yo permití que Dios me sanara. And I came out on top. Y yo salí por encima. You see this one? ¿Tú ves este? I almost failed. Casi fallé. But I conquered. Pero conquisté. And do you see this one? ¿Y tú ves este? We all have one of these. Nosotros tenemos este. This was my failures. Estos fueron mis fracasos. All the times I failed God. Todas las veces que le fallé a Dios. I missed it. Erré, hice errores. I made mistakes. But I made it. Pero la hice. Aún en mi fracaso. Even in my failures. Yo me levanté. I got up. Many of you Muchos de ustedes are beating yourselves because of your failures. Se están golpeando por acaso de sus fracasos. Stop it. Déjalo. God is perfecting you. Dios te está perfeccionando. Permite que te sane. Allow him to heal you. Y permite que esa, that, that cicatriz, and allow that scar to perfect you. Que le perfeccione. He's not wounding you. No te está lastimando. He's perfecting you. Te está perfeccionando. Church, iglesia. God is perfecting you. Dios te está perfeccionando. You're going to say, you see this one? Tú vas a ver, decir, ¿ves esta? That was the seven times a good man falls. <laughs> Esa fue las siete veces que un buen hombre se cae. But I got up again. Yo me levanté de nuevo. You see this scar on my back? Tú ves esta cicatriz en mi espalda? It was the enemy. Fue el enemigo. Who wanted to kill me? Que me quiso matar. But his grace sustained me. Pero su gracia me sostuvo. But God healed me and delivered me. Pero Dios me sanó y me liberó. The glorious church. La iglesia gloriosa. Is full of scars. Está llena de cicatrices. It is not infected. No está infectada. It's not infected. No está infectada. It's not wounded. No está herida. It's just been through a lot. No más ha pasado por mucho. And now they become scars. Y ahora se convierten en cicatrices. When I had my two daughters. Cuando yo tuve a mis dos hijas. When I had Andrea. Cuando tuve a Andrea. Um, the doctor said to me after. Los doctores me dijeron después. You cannot have any more kids. No puedes tener ya más hijos. They said because you're the kind of person. Porque tú eres el tipo de persona. That when you heal de que cuando tú sanas you overheal te sanas de más and you have a lot of scar tissue y tienes cicatrización when i had my second child cuando tuve a mi segundo hijo disregarded what the doctor said uh, yo no tomé en cuenta lo que dijo el doctor respect to my to all the doctors a mi respeto a todos los doctores but i wanted a second child pero yo quería un segundo hijo and when i have her y cuando, y cuando tengo a Jacqueline they opened me up me abrieron same doctor el mismo doctor She came in afterwards. Vino después. She said, "I told you." Me dijo, "Te dije." You can't have kids. No puedes tener hijos. He said, "When I opened you up." Cuando te abrí. He said, "You have so much scar tissue." Tienes tanta cicatrización. That it looks like super glue. Que era como gom, uh, pegadura permanente. And I tell you that story. Y te digo esa historia. Because I recently read something. Porque recientemente leí algo. I heard it said. Yo escuché. That scar tissue. Que la cicatrización. Is the strongest inside the body. Es lo más fuerte dentro del cuerpo. In other words, en otras palabras, it's what makes your body strong. Es lo que hace tu cuerpo fuerte. I heard it said. Yo escuché. That when you break a bone, que cuando te quiebras un hueso, you know what happens? Sabes lo que sucede? The bone grows back stronger. El hueso se crece más fuerte. Through every wound, 
a través de cada herida through every blow you've had a través de cada golpe que has tenido you're coming back stronger tú regresas más fuerte through every breakage in your life cada rompimiento en tu vida el Señor viene sanando God comes to heal y viene a sanar las heridas and he comes to heal the wounds and I thought about this y yo pensé de esto if that is true si eso es cierto then the next part of the church's life entonces la siguiente parte de la iglesia will be stronger than ever seremos más fuertes que nunca Ponte de pie, iglesia. Stand to your feet, church. A glorious church. Una iglesia gloriosa. Is full of scars. Está llena de cicatrices. But each scar. Pero cada cicatriz. Reveals the grace of God. Revela la gracia de This Dios. This was the goodness of God. Esto es la bondad de Dios. This was the mercy of God. Esto fue la misericordia This de Dios. This was the love of God. Este fue el amor de Dios. I want to pray for you, church. Quiero orar por ti, iglesia. Porque Dios está purificando. Because God is purifying. God is cleansing. Dios está limpiando. God is preparing you. Dios te está preparando. He has not given up on you. Él no se ha dejado de, de, por vencer en ti. He won't. Él no. In the seven churches. En las siete iglesias. See, we're so quick to criticize. Fuimos tan rápidos para criticar. But Jesus didn't even give up. Pero Jesús ni siquiera se dio por vencido. On Ephesus church. En la iglesia de Éfeso. They lost their first love. Perdieron su primer amor. But there's Jesus. Pero allí está Jesús. Interceding for her. Intercediendo por ella. Praying for her. Orando por ella. So she can come back to her first love. Para que regresara su primer amor. In the last days. En los últimos días. In the times we live in. En los tiempos que vivimos. He's perfecting his church. Él está perfeccionando su iglesia. Con todo ojo cerrado. With every eye closed. Yo siento algo aquí. I feel something here. Maybe you've never made God a priority. Quizás tú nunca has hecho a Dios prioridad. Maybe you look at the scars and you think they're horrific. Quizás tú ves las cicatrices y piensas que son horrendas. Maybe you don't have God as number one. Quizá no tienes a Dios como número uno. Maybe you've not been perfected in brokenness. Quizá no has sido perfeccionado en el quebrantamiento. You're getting hard. Te estás endureciendo. You're bitter and you're wounded. Eres amargado y herido. God wants to perfect you. Dios te quiere perfeccionar. Maybe you've not persevered. Quizá no has perseverado. Maybe you haven't trusted God. Quizá no has confiado en Dios. I want you to just lift your hand up if you're comfortable doing so. Quiero que levantes tu mano si estás cómodo para hacerlo. And I want you to close your eyes if you're comfortable doing so. Quiero que tú cierres tus ojos si tú quieres. And I want you to say these words with me out loud. Y yo quiero que tú digas estas palabras en voz alta conmigo. Thank you, Lord. Gracias, Señor. For the battles. Por las batallas. For the ups and the downs. Por los altos y los bajos. For the highs and the lows. Por los altos y los bajos. For every scar. Por cada cicatriz. That are making me. Que me ha, me hacen a mí. A glorious church. Una iglesia gloriosa. That are perfecting me. Me estás perfeccionando. Thank you, Lord. Gracias. For every scar, por cada cicatriz, because you're strengthening me, porque me estás fortaleciendo. You're perfecting me, me estás perfeccionando. Thank you, Lord, gracias, Señor. Because the enemy attacked, porque el enemigo atacó. But he could not be, he could not prevail, pero él no pudo prevalecer. He couldn't stop you, Lord, no te pudo detener, Dios. Because you stepped in, porque tú entraste. To save me, para salvarme. To rescue me, para rescatarme. To liberate me, liberándome. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Then in the midst of my failures, in medio de mis fracasos, you extended your mercy. Tú extendiste tu misericordia. In the midst of me failing you, en medio de que yo te fallé a ti, you came and rescued me. Tú viniste a rescatarme. Your power is being made perfect in me. Tu poder se está perfeccionando en mí. I want to be an expert. Yo quiero ser un experto. In brokenness, en quebrantamiento. And today, y hoy, if my heart is wounded, si mi corazón está herido, if maybe my heart is hard, si mi corazón Today, Lord, hoy Dios, soften my heart. Ablanda mi corazón. Make me an expert. Hazme un experto. At breaking before your presence. En quebrantar delante de tu presencia. Make me an expert. Hazme un experto. At weeping before your presence. En llorar delante de tu presencia. You know what God is doing. Sabes lo que está haciendo Dios. Cierra tus ojos y levanta tus manos y dale gracias. Close your eyes. Lift up your hands and thank God. Te está perfeccionando. He is perfecting. Lo que has pasado, everything that you've gone through, él te está perfeccionando. He is perfecting you. Y el Señor me dice algo. And the Lord is telling me, cada lágrima that every tear que has derramado, that you have sea been, por gozo, whether it be joy, sea por dolor, whether it be by pain, sea por cualquier cosa, whether it be for any el Señor anything, viene a decir, the Lord comes to las say, estoy convirtiendo that I am turning en aceite, into oil, las estoy convirtiendo. I am en el aceite de unción into anointing oil. Dile al Señor en voz alta Tell the Lord in your loud voice Perfecciona me Perfect me En quebrantamiento In brokenness Enséñame 
Señor. Show me, Lord. Otro nivel. Another level. De perdón. Of forgiveness. Enséñame, Señor. Show me, Lord. Otro nivel de amor. Another level of love. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Por estas tribulaciones for, momentarias. For this momentary affliction. Porque me has sostenido. Because you've sustained me. Porque me has, Señor, sostenido. Because the Lord has sustained me. You have held me. Tú me has cuidado. You have fought for me. Has peleado por mí. You've been with me. Has estado conmigo. You have sustained me. Me has sostenido. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Perfect me, God. Perfecciona, Dios. Perfecciona me. Perfect me. I want to be your glorious church. Yo quiero ser tu iglesia, Dios. Begin to perfect me, God. Empieza a perfeccionarme, Dios. Perfect me, God. Perfecciona. I have had so many failures. He tenido tantos fracasos. But I ask you to perfect me. Pero te pido que me perfecciones. I ask you to help me. Te pido que me ayudes. Dile, hazme la iglesia gloriosa. Tell him, make me the glorious church. En el nombre de Jesús.